നമ്മൾ പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പഴയ ഫോണിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താ ഇവൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ ഫോണിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന് നമ്മളുടെ പഴയ ഫോണിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കാണാം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലൗഡ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ അതായത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്ലൗഡ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്ലൗഡ് എനാബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജിമെയിൽ പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ഇനാബിൾ ചെയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ഇനാബിൾ ഇരുന്ന് കാണിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഏതാ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗവും എന്നാ ഒന്ന് എനാബിൾ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ സിങ്കായിട്ട് നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് സിങ്കായിട്ട് കിടക്കും അതുപോലെ നോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് സേവ് ആക്കിയിട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ നമ്മൾ കലണ്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സിങ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് ഓപ് അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകൂടി വേറെ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൾ ലോഗിലുള്ള മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ പുതിയ ഫോണ് ലേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഓട്ടോ പ്ലേ ആക്കിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫോണിൽ ജിമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിലുകളിലൊക്കെ ഫോണിലേക്ക് സിങ്കായിട്ട് വരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ നിങ്ങൾ വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സൈൻ ചെയ്ത് ഗൂഗിളിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്ന പാട് സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഉപകാരം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ സു